হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মুক্তিস কুকিং ওয়ার্ল্ড আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো রেস্টুরেন্ট স্টাইলের কেশোনাট সালাদ এটা তৈরি করা খুবই সহজ আর খেতে ভীষণ মজার তো আমি আশা করছি আপনাদের কাছে আমার আজকের এই ভিডিওটা ভালো লাগবে ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল তো চলুন দেখে নিয়ে যাক কিভাবে তৈরি করতে হয় এর জন্য এখানে আমি দেড় কাপ পরিমাণ চিকেন নিয়ে নিয়েছি আর চিকেনগুলোকে আমি এরকম টুকরো টুকরো লম্বা করে কেটে নিয়েছি আপনারা চাইলে চিকেনের সাথে হাফ কাপ পরিমাণ চিংড়ি মাছও নিতে পারেন তবে আমি আজকে শুধু চিকেন দিই এটা করে দেখাবো এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো কিছুটা লবণ লবণটা একটু বুঝে দিবেন কারণ সয়া সসে কিন্তু লবণ থাকে দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার কর্নফ্লাওয়ার না থাকলে চালের গুঁড়া অথবা ময়দা দেওয়া যাবে এখন এর মধ্যে আমি নর্মাল তাপমাত্রার একটা ডিম ভেঙে দিচ্ছি এবার সব কিছু খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে নিচ্ছি মেখে নেওয়ার পরে এটা এরকম টাইপের একটা কনসিস্টেন্সি আসবে তো এখন এর মধ্যে আমি এক ফালি লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি কারণ ডিমের যে একটা এক্সট্রা স্মেল আছে সেটা আর থাকবে না লেবুর রসটা দিলে তো মেখে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি এখন আমি কয়েকটা সস মিলিয়ে একটা সালাদ ড্রেসার বানাবো তো প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি চার টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো সস আপনারা চাইলে টমেটো ক্যাসাপও ব্যবহার করতে পারবেন দিয়ে দিচ্ছি চার টেবিল চামচ পরিমাণ চিলি সস দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া চেষ্টা করবেন ফ্রেশ গুঁড়া করে দেওয়ার জন্য এতে করে ফ্লেভারটা ভালো আসে এখন এই সব কিছুকে একত্রে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব আর মিশিয়ে নেওয়ার পরে এই সসের মিশ্রণটাও একটা সাইডে রেখে দিব পরবর্তীতে ব্যবহার করার জন্য তো এটা হয়ে গিয়েছে তো আমাদের কিন্তু কিছু সালাদও লাগবে তো সালাদ হিসাবে আজকে আমি এখানে নিয়েছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ লাল ক্যাপসিকাম ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ সবুজ ক্যাপসিকাম আপনারা যে কোনো একটাও নিতে পারবেন টমেটো নিয়েছি হাফ কাপ গাজর নিয়েছি হাফ কাপ আর সবজিগুলো কিন্তু আমি এরকম লম্বাটে পাতলা জুলিয়ান কাট করে কেটে নিয়েছি আর পেঁয়াজ নিয়েছি ওয়ান ফোর্থ কাপ তো এখন আমি চিকেনটাকে ভেজে নিব তো সেই জন্য চুলায় একটা হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি এখন এর মধ্যে বেশ কিছুটা তেল গরম করতে দিয়ে দিচ্ছি তো তেলটা যখন কিছুটা গরম হয়ে আসবে ওই পর্যায়ে প্রথমেই আমি দিয়ে দিব এই কেশোনাট মানে কাজু বাদাম আর এখানে আমি প্রায় দশ পনেরোটার মতো নিয়েছি আপনাদের হাতের কাছে যদি একটু বেশি পরিমাণে থাকে আর একটু বেশি নিতে পারেন কারণ এটা দিলে খেতে বেশি ভালো লাগে আমার ঘরে আজকে খুবই কম ছিল তো আমি একটু কম করেই দিলাম তো এগুলোকে হালকা একটু লালচে করে ভেজে আমি তুলে ফেলবো কারণ বেশি ডিপ করতে গেলে কিন্তু কালারটা একদম পুড়ে যাবে তুলে নেওয়ার পরে তো এখন বাদামটা ভেজে নেওয়ার পরে ওই তেলের মধ্যেই আমি চিকেনগুলো এরকম একটু হাত দিয়ে ছড়িয়ে ফাঁকা ফাঁকা করে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে নেওয়ার জন্য তো চিকেনগুলো দেওয়ার পরে মাঝারি আছে আমি এগুলোকে ভেজে নিব এবং একটা সাইড যখন একটু শক্ত হয়ে যাবে ওই পর্যায়ে আমি উল্টে দিচ্ছি এবং উল্টে দেওয়ার পরে একটু এভাবে হাতাটা দিয়ে ছাড়িয়ে দিচ্ছি আমি যেহেতু একটু পরিমাণে বেশি দিয়ে ফেলেছি তো তাই আমার ছাড়িয়ে দিতে হচ্ছে তো আপনারা একটু কম করে দিবেন তাহলে আর এই কাজটা করতে হবে না তো একটু ছাড়িয়ে নেওয়ার পরে মাঝারি আছে আমি লালচে করে এগুলোকে ভেজে নিব তো বেশ কিছুক্ষণ ভাজা হয়ে গিয়েছে আর এটার কাঙ্ক্ষিত কালারটাও চলে এসেছে তো এরকম মুচমুচে লালচে টাইপ কালার আসা পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে তো এটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এবার আমি তুলে নিচ্ছি সবগুলো সবগুলো তুলে নেওয়ার পরে হাঁড়ি থেকে আমি তেলটা নামিয়ে নিয়েছি এখন এর মধ্যে আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ অলিভ অয়েল দিয়ে দিলাম এখন আমি যে 
স্টেপটা করছি এটা টোটালি অপশনাল যারা কাঁচা সালাদ খেতে পছন্দ করেন তাদের এই স্টেপটা করতে হবে না আমি টমেটো ছাড়া বাকি পেঁয়াজ গাজর এবং ক্যাপসিকাম তেলের মধ্যে হালকা একটু সটে করে নিব আমি আসলে পেঁয়াজ এবং গাজরটা সালাদ হিসাবে এমনিতে কাঁচা খেতে পারি তবে ক্যাপসিকামটা সালাদ হিসাবে আমি কাঁচা খেতে পারি না আমার কাছে ক্যাপসিকাম পছন্দ তবে একদম কাঁচাটা খেতে পারি না আর কি তো এই জন্য আমি এগুলোকে একটু হালকা সটে করে নিব যেহেতু আমি ক্যাপসিকামটা একটু সটে করছি তাই আমি পেঁয়াজ আর গাজরটাও দিলাম এটা যার যার পছন্দের উপর আসলে ডিপেন্ড করে কেউ যদি একদম কাঁচাটা খেতে পারেন সেক্ষেত্রে এই স্টেপটা একদমই বাদ দিয়ে দিলে হবে তো এক চিমটি লবণ দিয়ে দিলাম আর সামান্য একটু গোলমরিচের গুঁড়াও দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি তিরিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ড জাস্ট একটু হালকা একটু সটে করে নিব আমি কিন্তু সিদ্ধ করছি না জাস্ট এটার কাট কাঁচা স্মেলটা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আর কালারটা কিন্তু একদমই নষ্ট করা যাবে না তো আমি প্রায় চল্লিশ সেকেন্ডের মতো একটু হালকা এভাবে সটে করে নিয়েছি সবজিটা সটে করে নেওয়ার পরে আমি চিকেনটা ভেজে রেখেছিলাম যে সেই চিকেনের উপরে দিয়ে দিলাম আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটো আর আপনারা চাইলে এখানে কিন্তু শশা তারপরে লেটুস পাতা এই ধরনের সালাদগুলো ব্যবহার করতে পারবেন তো এগুলো কিন্তু আপনাদের সটে করতে হবে না এই পর্যায়ে দিয়ে দিবেন আসলে নিজের পছন্দ মতো যে কোনো সালাদ হিসাবে খাওয়া যায় এমন সবজি ব্যবহার করা যাবে এক টেবিল চামচ পরিমাণ কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম ভেজে রাখা কাঁচু বাদামগুলো দিয়ে দিলাম এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ অলিভ অয়েল হাতের কাছে না থাকলে না দিলেও হবে এবং সবজিটা ভাজার জন্য যে আমি অলিভ অয়েল ব্যবহার করছি ওখানেও নর্মাল তেল ব্যবহার করা যাবে অলিভ অয়েল হাতের কাছে না থাকলে এবং আমি যে সসের একটা মিশ্রণ রেডি করে রেখেছিলাম সেটাও দিয়ে দিলাম এবার সব কিছু খুব ভালোভাবে একত্রে মিশিয়ে নিলেই কিন্তু এটা রেডি হয়ে যাবে চেষ্টা করবেন হাতের স্পর্শ ছাড়া এটাকে মেখে নিতে তাহলে আর পানি ছাড়ার ভয়টা থাকবে না তো হয়ে গেল আমার রেস্টুরেন্ট স্টাইলের কেশোনাট সালাদ এটা তৈরি করা কতটা সহ সেটা তো দেখেই নিলেন তবে এটা খেতে কিন্তু ভীষণ মজার সেটা হয়তো বা কম বেশি অনেকেই জানেন তো আশা করছি আপনাদের কাছে আমার আজকের এই রেসিপিটা ভালো লেগেছে তাহলে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ